ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷோபி ஆரி ஒர்க்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு சில ஷேப்ஸில் வந்துட்டு எப்படி செயின் ஸ்டிச்சு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் ரெண்டு மூ மூணு வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு செயின் ஸ்டிச்சு ரெண்டாவது வந்துட்டு செயின் ஸ்டிச்சோட என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறதுனால செயின் ஸ்டிச் வந்து ப்ராப்பராக வரமாட்டேங்குதுன்னு ஒரு வீடியோ தேர்டு ஒன் வந்துட்டு நீடில் ஆங்கிள் நீடில் வந்து எப்படி வந்து ஆங்கிள் வைஸ் வந்து மாற்றி செயினோட டிரெக்ஷனை மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த மூணு வீடியோவோட லிங்க்கையும் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி போடும்போது இப்போ நான் சொல்கிற இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு எப்படி நாம் இந்த ஷேப்பில் அப்ளை பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போ அடியிலேருந்து த்ரெட் எடுக்கிறேன் ஸோ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த வே வந்து போடுறேன் செயின் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி இன்னொரு சின்ன ஹேக் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு லூப் எடுக்கிறீங்க இல்லையா லூப் எடுக்கும்போது இங்கேருந்து எடுத்து இப்படி பேக்கில் ஒரு சின்ன செயின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுங்க ஸோ இப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த கீழே அடியில் போட்டிருக்க மு முடிச்சு வந்து பிரியாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேக்கில் ஒரு செயின் போட்டுட்டு எடுங்க ஸோ நான் அது மறுபடியும் காட்டுறேன் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஸோ நீங்கள் செயின் ஸ்டிச்சு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்காக நான் ஒவ்வொரு வீடியோலேயும் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி செயின் எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு பேக்கில் வந்துட்டு ஒரு குட்டி செயின் இப்படி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி ரிவேஸ் எடுத்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்துடும் ஸோ இப்படி எடுக்கும்போது என்னாகும் அந்த முடிச்சு மேலே உங்களுக்கு அதிகமான ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது அந்த முடிச்சு வந்து அவராது ஸோ இப்போ இந்த ஷேப் மேலேயே நம்ம வந்து போடுறோம் செயின் ஸ்டிச் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபினிஷிங் வந்துட்டு நமக்கு நல்லா செயின் ஸ்டிச் போடும்போது தான் வந்து அழகாக தெரியும் குட்டி குட்டியாக செயின் போட்டு அதுவும் ஈவனாக போட்டு கொண்டு வரும்போது தான் வந்துட்டு அந்த ப்ளவுஸோட அழகே வந்துட்டு தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் செயின் ஸ்டிச் வந்து திரும்ப திரும்ப போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் ஸ்பீட் பற்றியெல்லாம் யோசிக்காதீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ஷனாக போடணும் அது மட்டும்தான் வந்து உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும் நிறையா பேர் ஸ்பீடாக போடுறாங்க என்னால் ஸ்பீடாக போட முடில அப்படின்னா எடுத்தோன்னையும் யாருக்குமே வராது நல்லா பொட்டிக்கில் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை நல்லா ப்ரொஃபஷ்னல் ஆகட்டும் யாருமே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பிகினராக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களை மாதிரி மெல்ல மெல்லமாக தான் போட்டு பழகியிருப்பாங்க அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் அவங்க போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்க இருக்க அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் ரீசன் எடுத்தோன்னையும் ஃபாஸ்ட்டாக போடணும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க பர்ஃபெக்டாக போடணும்னு நினைங்க எப்போவும் உங்கள் மைண்டில் வந்துட்டு அழகாக வரணும் ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து உங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டே இருங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வேணாம் இன்கே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபினிஷிங் வரலையா டக்குன்னு பிரித்து போட தயங்கவே தயங்காதீங்க உங்களுக்கு மனசுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லைனா அதை பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் போடுங்க ஸோ இப்படியெல்லாம் பண் பண்ண பண்ண தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கை வந்துட்டு நீட்டாக வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஷேப் வந்து போட்டாச்சு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லுக் வந்துட்டு நான் எடுத்து கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வெளியே எடுத்துடுறேன் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இந்த டிரெக்ஷனில் போ ஸோ நான் ஏன் இங்கே ரெண்டு வேவ் போட்டிருக்கேன்னா நான் நீடில்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிளோட நீடிலோட ஆங்கிள் வந்து நான் முன்னே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ மாற்றி மாற்றி போடணுன்னு இது ஒன்லியே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் பட் அந்த ஆங்கிள் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் மறுபடியும் இது போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து நான் மறுபடியும் அங்கே கட் பண்ணி எடுத்துட்டதுனால நாட் போடுறேன் நாட் போட்டு கட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம இந்த ஆங்கிளில் போகணும் இந்த ஆங்கிளில் போகணும் ஸோ வந்து இப்போ ஆப்போசிட் ஆங்கிள்லேருந்து வரும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே நீடில் வந்து எந்தெந்த ஆங்கிளில் இது பண்ணணும் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் வந்து நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ அது பார்க்காதவங்க அது பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்துட்டு எங்கே வருது அப்படின்னா 
நீடலோட பெண்டு வந்து என்னை பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை நோக்கி நான் இந்த ஆங்கிள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் இது ஒரு ஷேப் நம்மே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஷேப் பண்ணால் கூட போதும் ஆனால் நான் ஏன் இப்படி டபுள் ஷேப் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆங்கிள் ப்ராக்டிஸ் ஆகும்போது ஆங்கிள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகும்போது மட்டும்தான் வந்துட்டு கைக்கு வந்து நீடில் பழகும் நீடில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டாக உங்கள் கைக்கு மாறுதோ ஸோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டிச்சஸ் வந்து நல்லா வரும் செயின் மட்டும் இல்லை நீ பார்க்க போகிற எல்லா ஸ்டிச்சோட பியூட்டியுமே நல்லா வரணும் அப்படின்னா நீடில் வந்து உங்கள் கைக்கு நல்லா பழகணும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த ஆங்கிள் ப்ராக்டிஸ் வந்து நான் மெயினாக இது பண்ணுறேன் ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்துட்டு நான் பண்ணுறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸ்பீட் பற்றி யோசிக்காதீங்க ஒர்க் நிறைய பண்ண பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு அந்த நீடில் ஹேண்டிலிங்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் வச்சு மட்டும் மிச்சம் வைக்காமல் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஆங்கிள் முடிஞ்சிருச்சு மறுபடியும் நான் லூப் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இது பாப் ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த ரவுண்டில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ போட போகிறோம் இது வந்துட்டு உள்ளே இருந்து வெளியே வரக்கூடாது வெளியே இருந்து தான் வந்துட்டு உள்ளே போகணும் ஏன்னா உங்கள் வெளியே ஏன் உள்ளே இருந்து வெளியே வரக்கூடாதுன்னா இப்படி போட்டுகிட்டே வரும்போது துணி அடியில் அப்படியே தொங்கிடும் ஸோ அதனால் வெளியேருந்து உள்ளே போங்க ஸோ இங்கே தான் வந்துட்டு அந்த நீடில் ப்ராக்டிஸிங் நீடில் ஆங்கிள் ப்ராக்டிஸிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இங்கே தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரேமை ரொட்டேட் பண்ணாமல் போடுறதுல தான் வந்துட்டு இருக்குது இது அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி ஃப்ரேமை ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்க நான் எப்படி போடுறேன்னு ஸோ இங்கே வரைக்கும் நான் ஒரு ஆங்கிள் கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ அப்படியே வந்துட்டு நான் அடுத்து அப்படியே நீடலோட ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது போட போட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃப்ரேமை சுற்றாதீங்க அந்த ஃப்ரேமை சுற்றாமல் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த நீடில் ஆங்கிள் ப்ராக்டிஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு தனி வீடியோவே மேக் பண்ணதுக்கு ரீசன் ஸோ இந்த நீடில் ட்விஸ்டிங் எல்லாம் வந்துட்டு கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி போகணும் நான் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் நீடில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ உங்களுக்காக தான் வந்துட்டு நான் டுலிப் பிராண்டு நீடில் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நான் ஆல்ரெடி காட்டின மாதிரி ப்ரொஃபஷ்னல் நீடிலில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்காது ஒரே இந்த மாதிரி ஒரே ரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ட்விஸ்டிங் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த இடத்த அந்த இதில் உங்களுக்கு அந்த பெண்டில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்தோடனையும் நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் நீடிலுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீடல் ஆங்கிள் மாத்திரை மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் நம்ம முன்னாடி சொல்கிற மாதிரி செயின் எந்த பக்கம் போகுதோ எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அந்த டிரெக்ஷனை நோக்கி தான் வந்துட்டு அந்த ஹூ கோ நீடிலோட பெண்டு இருக்கணும் ஸோ அப்படியே இருக்கும்போது ஸோ உங்களுக்கு அந்த இது வந்துட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் செயின் ஸ்டிச் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஆங்கிள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஈஸியாக இருக்கும் இதுவும் ஒரே டைமில் பண்ணாமல் விட்டுற ஒரே டைமில் பண்ணிவிட்டு விட்டுற வேணாம் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்துட்டு இதே மாதிரி ரவுண்ட்ஸ் வரைஞ்சி வரைஞ்சி அதில் வந்துட்டு இப்படி நீடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த நீடில் ட்விஸ்டிங் நீடில் ஆங்கிள்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலே எவ்வளோ கஷ்டமான ஸ்டிச்சாக இருந்தாலும் எவ்வளோ ஒரு யூ மைனூட்டான ஒர்க்காக இருந்தாலும் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து பேசிக்லேருந்தே ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போவே சொல்லி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் 
என்ன செயின் ஸ்டிச்சே அஞ்சாறு வீடியோ போகுது அப்படின்னு நான் நெ நினைக்க வேணாம் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் தான் முக்கியம் எவ்வளோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நல்லா வரும் உங்களுக்கு நல்லா வரணும்னு நல்லா வரணும் ஃபினிஷிங்காக இருக்கணும் பர்ஃபெக்டாக போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நான் நாட் போடுறேன் ஆனால் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நாட் எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த ஆங்கிள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு மஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிள் வந்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து நான் ஃப்ரேமை வந்து எந்த விதத்துலேயும் ரொட்டேட் பண்ணவே கிடையாது ஃபுல்லாக வந்துட்டு நான் அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது எதனாலனா அந்த நீடில் ட்விஸ்டிங் அதனால் ஸோ அதில் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் ஸோ அதை வியூ பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷேப் பண்ணுங்கள் அடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த யூ ஷேப் வந்து பார்ப்போம் ரெண்டு யூ வரைஞ்சிருக்கேன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக அது என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இப்போ இந்த யூ ஷேப் ரெண்டும் பார்ப்போம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நெக் லைன் வந்துட்டு இந்த யூவில் தான் போடுவாங்க ஸோ அது வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கேருந்து இப்படி ஒரு டைம் ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த யூவில் வந்து இங்கேருந்து இப்படி ஒரு டைம் நீங்கள் ஃப்ரேமை என்ன ஆங்கிளில் வச்சுருக்கீங்களோ அதே மாதிரி வச்சு இந்த இது வந்துட்டு போடுங்க இல்லாட்டி வந்துட்டு இப்போ இந்த யூ ஷேப் வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்படி இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஆப்போசிட்டில் இப்போ இந்த யூ இப்படி பெருசாக நெக் லைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்படி இருக்குமோ அப்படி வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்துட்டு நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் கீழே முடிச்சு போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஆப்போசிட்டில் ஒரு செயின் போட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ஷேப்ஸ் வந்து போடுறேன் நான் இடத்துல வந்துட்டு ஃப்ரேமை ரொட்டேட் பண்ணாமல் போடுறது தான் வந்துட்டு நம்மளோட மோட்டிவே ஸோ அதை மட்டும் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதை மட்டும் பண்ண வேணாம் இது வந்துட்டு ஒரு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நின்றாமல் ஸோ இதே ஆங்கிளில் ஒரு அஞ்சு யூ போட்டு பண்ணுங்கள் மறுபடியும் ஆப்போசிட் ஆங்கிளில் ஒரு அஞ்சு யூ போட்டு பண்ணுங்கள் முன்னே காட்டின ஷேப்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றையும் ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு பண்ணும்போது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னடா இவ்வளோ டைம் பண்ணணுமா அப்படின்னு சலிச்சுக்க வேணாம் ஸோ இந்த யூ வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த யூ பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி போட்டுப்போம் பண்ணிட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த யூ வந்து இந்த டெரெக்ஷனில் வந்து போட்டோம் இப்போ வந்து இந்த டெரெக்ஷன்லேருந்து இந்த பக்கம் போகிறோம் இந்த யூ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டு சின்ன செயின் போட்டு ஆப்போசிட்டில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு
மெதுவாகவே போடுங்க ஃபாஸ்ட்டாக போடணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனையும் ஃபாஸ்ட்டாக போடணும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க ஸோ எவ்வளோ மெதுவாக போட முடியுமோ அவ்வளோ மெதுவாக போடுங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போடுங்க நீங்கள் பண்ணுற விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போடும்போது தான் அதில் என்னென்ன நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து நீங்களே தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போடுங்க ஸோ இந்த இடத்துல மறுபடியும் அந்த நீடிலோட ஆங்கிள் வந்து மாறுது ஸோ நானும் பிகினராக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த துளிப் நீடில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு அந்த ப்ரொஃபஷ்னல் நீடில் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்படி ப்ரொஃபஷ்னல் நீடிலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்கே அந்த யூகிக்க முடியும் அந்த நீடில் வந்து அதாவது அந்த ஹூக் வந்து எந்த பக்கம் திரும்புது எந்த பக்கம் போகுது எந்த டெரெக்ஷன் நோக்கி போகுதுன்னு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த டிஃப்ரென்சியேஷனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அவ்வளோக்கா கான்சன்ட்ரேஷன் தேவைப்படாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு அது ஸ்பீட் கொடுக்கும் ஸோ பொதிக் அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் இதுலேயே வந்து தெளிவாக நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஷேப்பும் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நான் வந்து இப்போ கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்லேயும் யு ஷேப் வந்து போட்டாச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் ஷேப்ஸு ஸோ நான் இந்த வீடியோ எதுக்காக மேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த நீடில் ப்ராக்டிஸ் நீடில் ஆங்கிள் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா பழகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரே டைமில் நீ பாட்டிடாமல் ஷேப்ஸ் வந்து நிறையா இந்த இந்த நான் இப்போ சொன்ன ஒரு நாலு டைப் ஆஃப் ஷேப்ஸையே வந்துட்டு ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் என் நாட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லித்தரேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட்டு அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கும் அதுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் போட்ட இமேஜஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் செயின் இப்போ என்னோடய சேனல் பார்த்து நீங்கள் செயின் ஸ்டிச் பழகிறீங்க அப்படின்னாலும் இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் பழகிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னாலும் எங் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா வந்துட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இல்லை என்னோடய சேனல் பார்த்து தான் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்படி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட் பண்ணுங்கள் ஐயோ நான் இவ்வளோ மோசமாக போட்டிருக்கேன் இது வந்து நல்லா இல்லை அவங்க பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தாட்டே வேணாம் எல்லாரும் வந்துட்டு உங்களை மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க தான் நம்மளை மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க தான் பிறக்கும் போதே எல்லாமே எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்துட்டு பிறக்கிறது கிடையாது ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எவ்வளோ பேர் என்னோடய சேனல் பார்த்து கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நானும் ரொம்ப ஈகராக இருக்கேன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ சென்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன வீடியோ போஸ்ட் பண்ணாலும் உடனே வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்